আপনার বাম পাশে কম থাকে আর ডান পাশে সাধারণত বেশি থাকে যেটা অর্থাৎ বাম থেকে ডানের দিকে বাড়তে থাকে আর ইলেকট্রোনেগেটিভিটি হলো যে বন্ডিং ইলেকট্রনটা নিজের দিকে কি পরিমাণ টানতে পারে ঠিক আছে অ্যাট্রাকশন করতে পারে সেটাই হচ্ছে যে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি এটা তোমাদেরকে বলা হয়েছে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ দা এবিলিটি অফ এন অ্যাটম টু অ্যাট্রাক্ট বন্ডিং ইলেকট্রন ইলেকট্রনস টুয়ার্ডস ইটসেলফ সেরকম কথাবার্তা বলে আমরা শেষ করছিলাম তারপরে আরো কিছু কথাবার্তা বলছিলাম যেটা ছিল পিরিয়ডিক টেবল পিরিয়ডিক ল তাই এই পিরিয়ডিক টেবলের এটা কিন্তু তোমরা যদি এখানে ভালোভাবে জানা থাকে তাহলে কেমিস্ট্রি অনেক কিছু এখান থেকে তোমরা গেস করতে পারো ঠিক আছে এই জন্য পিরিয়ডিক টেবলটা তোমরা এস এস সি তো মনে হয় পড়ছো ইন্টারমিডিয়েটে ভালোভাবে পড়ছো আর এখন একটু আর একটু ঝালাই করো তাহলে দেখবা যে এই তোমাদের অনেক কিছু কেমিস্ট্রি অনেক কিছু এইখান থেকে গেস করা সম্ভব ঠিক আছে যাই হোক তারপরে তো বাকি তো পড়তেই হবে সেটা তো আছে কিন্তু বিশেষ করে রিয়াকশন রিয়াকশন হবে কি হবে না সেগুলো এখান থেকে গেস করা সম্ভব এই জন্য এই চাপটা খুবই ভালোভাবে পড়ে রাখবা আর পরীক্ষাতে তোমাদের কিন্তু অ্যাটমিক স্ট্রাকচার থেকে মিনিমাম একটা প্রশ্ন থাকবে একেবারে ফাইনাল পরীক্ষাতে তারপর পিরিয়ডিক টেবিল থেকেও সাধারণত একটা প্রশ্ন থাকে ঠিক আছে এরপরে এখন আসো আমাদের পিরিয়ডিক ল এটা গত ক্লাসেও একটি বলছিলাম যে পিরিয়ডিক লটা কি কেউ মনে আছে পিরিয়ডিক ল গত ক্লাসে কে জানি বলছিল একবার যে পিরিয়ডিক ল একেবারে লেটেস্ট লটা কি পিরিয়ডিক ল স্যার পর্যায়ক্রমে স্যার এটা আবার ফিরে আসে মানে মৌলগুলোর ধর্ম ফিরে আসে যেমন সোডিয়াম মানে কিসে কিসের উপর বেসিস করে ফিরে আসে সেটাই হবে ল इलेक्ट्रन एक धारावाहिक भाव जो पिरियडिक टेबिल सजा छोटेलिप প্রথমে এটা ফরওয়ার্ড করছিল এইটিন সিক্সটি নাইন এর দিকে যে সে যখন সাজাচ্ছিল তখন বলছিল দা ফিজিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল প্রপার্টিস অব দা ইলিমেন্টস আর পিরিয়ডিক ফাংশন অব দেয়ার অ্যাটমিক ওয়েট অর্থাৎ অ্যাটমিক ওয়েটে যদি সাজিয়ে যায় অর্থাৎ কম অ্যাটমিক ওয়েট থেকে বেশি অ্যাটমিক ওয়েটের দিকে যদি সাজিয়ে যায় তাহলে দেখা যায় যে তার সিমিলার প্রপার্টিস এর ইলিমেন্ট গুলো একই জায়গায় আসে একটা পর্যায় বৃত্তের মতো পরবর্তীতে দেখা গেছে যে যেমন মনে করো পটাশিয়াম পটাশিয়াম বের হলো কারণ অ্যালকালি মেটাল কি খুব রিয়াকটিভ তাই এইটা কিন্তু আহ অপেক্ষা করে তো অনেক পরে বের হয়েছে যেমন অনেক ট্রানজিশন মেটাল কিন্তু অনেক আগে আবিষ্কার হয়ে গেছে কিন্তু মানে প্রকৃতিতে খুব পাওয়া খুব কঠিন মানে মুক্ত অবস্থায় তাকে পাওয়া কঠিন অন্য কম্পাউন্ডের সাথে পাওয়া যেত আচ্ছা এইখানে দেখো যে যদি আমরা অ্যাটমিক ওয়েট অনুসারে সাজিয়ে যাই তাহলে দেখা যায় যে পটাশিয়ামের অ্যাটমিক ওয়েট আছে থার্টি নাইন পয়েন্ট ওয়ান আর আরগনের অ্যাটমিক ওয়েট আছে থার্টি নাইন পয়েন্ট নাইন আমি একটু কি বলে একটু পিছন থেকে আসতেছি পিরিয়ডিক ল কিন্তু তোমাদের যদি পরীক্ষাতে আসে যে হোয়াট ইস পিরিয়ডিক ল তাহলে কিন্তু তোমরা একেবারে মডার্নটা দিলেই হবে ঠিক আছে অ্যাটমিক নাম্বার ওয়ার ইলেকট্রন নাম্বার অ্যাটমিক নাম্বার দিলেও আমি কাটবো না আর একেবারে লেটেস্ট হলো ইলেকট্রন নাম্বার তখন এখানে সব লিখতে হবে না কারণ হোয়াট ইস পিরিয়ডিক ল হইলে তোমার पटासियम আমাদের যদি পিরিয়ডিক টেবিলে আমরা দেখি 
আর্গন আছে আগে ঠিক আছে আগের পিরিয়ডে আছে আর্গন তারপরে হলো পটাশিয়াম কারণ এইটার ই হলো অ্যাটমিক নাম্বার হলো 18 আর এইটার হলো 19 তাহলে এইটা আছে ইনার্ট গ্যাসে এটা আছে কিন্তু যদি এই অ্যাটমিক ওয়েট অনুসারে যদি সাজানো হইতো ঠিক আছে তাহলে ইনার্ট গ্যাসের জায়গায় পটাশিয়াম বসতো আর অ্যালকালি মেটালের জায়গায় আর্গন বসতো তাহলে এটা অবশ্যই পিরিয়ডিক ফাংশন হইতো না ঠিক আছে একই গ্রুপের সিমিলার প্রপার্টিস দেখাইতো না তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা এটা হলো যে একটা মেন্ডেলেফের সময়ে ত্রুটি যদিও সে এইটাই একটা সেই সময় বড় বেসিস ছিল পিরিয়ডিক টেবিল তৈরি করার ক্ষেত্রে ঠিক আছে এবং তার বড় একটা সার্থকতাই ছিল যাই হোক তাহলে এই ত্রুটির জন্য পরবর্তীতে সেই জন্য বলছে কে শুড কাম বিফোর আর্গন ইন দা পিরিয়ডিক টেবিল ঠিক আছে তাহলে কে হয়ে গিয়ে যাইতো ইনার্ট গ্যাস আচ্ছা আচ্ছা ও আর একটা জিনিস অনিক আছে অনিক यस স্যার ও আছে স্যার আচ্ছা ও কি রেকর্ডিং করতেছে স্যার यस স্যার রেকর্ডিং করতেছে স্যার আচ্ছা আর তাহলে রেকর্ডিং একটু ভালোভাবে করে রেখো ঠিক আছে কারণ আমার এখানে যে ফাংশনটা আমি বিডিএম থেকে করতেছি কিন্তু রেকর্ডিং এর ফাংশনটা ওইভাবে দেখাচ্ছে না আগে তো ছিল এরপরে বিডিএন এখন বি সেশন আসছে রেকর্ডিং এ দেখাচ্ছে না তারপর আমি আবার চেষ্টা করব আর কি কিন্তু তোমরা একটু করে রাখো ঠিক আছে যেকোনো সময় লাগবে আর এটা কি হোয়াটসঅ্যাপে কি দেওয়া সম্ভব নাকি আমাকে পাঠাই দিবা স্যার স্যার ওইটা স্যার গুগল ক্লাসরুমে স্যার আমরা দিয়ে দিচ্ছি স্যার গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দিচ্ছো জি স্যার তো সেটা আমি পাবো কিভাবে मन জি স্যার এড করলেই হবে স্যার আপনি যদি স্যার গুগল ক্লাসরুম অ্যাপটা খালি ডাউনলোড করেন আর পরে স্যার আমরা এড করে দিতে পারবো স্যার আপনাকে ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা এসে আসো তারপরে আসো দা ফিজিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল প্রপার্টিস অফ এলিমেন্টস আর পিরিয়ডিক ফাংশনস অফ देयर অ্যাটমিক নাম্বারস এটা একটা আছে ফিজিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল প্রপার্টিস অফ এলিমেন্টস আর পিরিয়ডিক ফাংশনস অফ देयर অ্যাটমিক নাম্বারস এইটাতে এই ত্রুটি দেখার পরে ঠিক আছে বলছে যে এরপরে पार्थक्योटोपर आईसोटोपे मोटामुटी व्याख्यालिमेंट arranged by atomic number they are physical and chemical properties very very periodically e oi ek ki kotha ar ki je sajhe gele arrange kore gele tader physical and chemical properties periodically vary kor porjay krome porjay bhabe vary kor orthat dekha jay je ek hi group er niche similar property ekta atom er ek hi group er ekta atom er niche ar ekta atom emon bhabe ashbe jeta मन करो फारियडे बड़ो 
खाली शुद्ध जैसे दूर कर इलेक्ट्रन नम्बर कारण पिरियड गोल नम्बर झमेलाइकेजिनलीटन नम्बर नम्बर सेम जर ड्रबैक in case of atomic numbers can be uh, explained by electron numbers or electronic configuration of the elements or the electron number or the electronic configuration the jodi amra sajaye jai tahole even to je drawback gulo chilo shegulo amra byakha korte pari to ei tai holo je periodic law thik ache ekhon asho ekhane kono proshno ache keu खलिल मानिकार्थात एक ही ग्रुपे 
সিভিলার প্রপার্টিজ এর ইলেভেন গুলো আসে এইটি এই পর্যায়ে বৃত্ত হিসেবে বলা হয়েছে এবার সেটা যদি অ্যাটমিক নাম্বার অনুসারে সাজায় অথবা ইলেকট্রন নাম্বার অনুসারে সাজায় সেই ইলেভেন গুলো একই গ্রুপে চলে আসে সেই কথাগুলোই পিরিয়ডিক ল আচ্ছা এখন আসো যে ক্লাসিফিকেশন অফ ইলেভেন্স ইলেভেন্স এর ক্লাসিফিকেশন এগুলো মোর অলেস আমরা এ পর্যন্ত আলোচনা করছি এখন আর একটু কনসাইজ করি যে আমাদের পিরিয়ডিক টেবিল এটা হাতও করে দেখাইছি এখন আর একটু এখানে দেখো যে এখানে আমরা বলছি যে এটা একটা বই থেকে নেওয়া আহ ইসের আমাদের আছে এস ব্লক এইটা হলো এস ওয়ান টু ওয়ান এ টু এ এইটা হলো এস এর জন্য ঠিক আছে দুইটা ইলেকট্রন থাকতে পারে এস এ সেই জন্য দুইটা গ্রুপ তারপরে মাঝখানে হলো ডি ডি তে হলো দশটা এই জন্য আহ থ্রি থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত অথবা বি তে যদি ভাগ করি তাহলে ওয়ান বি থেকে ওয়ান বি থেকে তোমাদের এইটা আছে সেভেন বি তারপরে এইট বি অথবা এই ঠিক আছে এই এইট বি তে এইটা ছিল বি সাব গ্রুপের একটা ড্রব্যাক সেটা হলো এইটে বা এইট বি তে সাধারণত তিনটা ইলেভেন কে আয়রন কোবাল নিকেল এই গ্রুপ তিনটা গ্রুপ কে একটা গ্রুপে নেই আসা হয়েছে এইটা হলো যে বড় ধরনের ড্রব কিন্তু আদার যেগুলো আছে এগুলো দিয়ে আবার অন্যান্য গুলো ব্যাখ্যা করতে সুবিধা সেই জন্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে আর যদি আমরা ওয়ান থেকে এইটিন করি তাহলে ওয়ান টু এইটা হলো টুয়েলভ পর্যন্ত আছে এরপর হলো পি ব্লক এইটা হলো পি ব্লক এটা হলো থার্টিন থেকে এইটিন পর্যন্ত আছে যেটা হলো থ্রি এ থেকে এইট এ এইট এ কে অনেক অনেক বইতে এইট এ ও আছে আর ম্যাক্সিমাম বইতে আর জিরো গ্রুপ হ্যাঁ জিরো গ্রুপ হিসেবে আছে ঠিক আছে এখন দেখো যে জিনিসটা তাহলে এইখানে আমরা আর এইখানে আছে আহ এই ল্যান্থানাইট এইটা হলো থ্রি বি তে বা থ্রি ল্যান্থানাই আর একটিনাইট যেটা ল্যান্থানাইট এর জন্য ফরটিন ইলেভেন্স এটা হলো আলাদা লিখা হয় আর একটিনাইট এর জন্য আলাদা লিখা হয় এটা হলো এইভাবে ভাগ করা আছে এটা তোমাদের আগেও বলা হয়েছে এরপরে এইখানে আমরা একটু বলে আলোচনা করি সেটা হলো তাহলে যদি আমরা ক্লাসিফিকেশন করতে পারি ইলেভেন্স একটা হলো ব্লক অনুসারে আমরা ক্লাসিফিকেশন করব এবং ব্লকটাকে আবার ভাগ করব তাহলে ব্লক অনুসারে আছে কি এস ব্লক বি ব্লক ডি ব্লক আর এ ব্লক ইলেভেন ঠিক আছে এস বি ডি এফ এই ব্লকে ভাগ করা আছে ইলেভেন গুলো এখন এস ব্লক ইলেভেন গুলো কি কি যেমন ওয়ান এ এস ব্লকে দুইটা ইলেকট্রন থাকতে পারে সরি এস অরবিটালে দুইটা ইলেকট্রন থাকতে পারে এদেরকে দুইটা গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো ওয়ান এ এন্ড টু এ তা ওয়ান এ কে আবার এইখানে আমি নাম্বারিং করে দিচ্ছি এটা গ্রুপ নাম্বার এগুলো তাহলে গ্রুপ ওয়ান টু অথবা ওয়ান এ টু এ আমি কিন্তু এ বিটাও সমান ভাবে পড়াচ্ছি কারণ এটাও একটু ইম্পর্টেন্ট অনেক জায়গায় আমরা এ বি দিয়ে বলতে পারি ঠিক আছে বললে যদি তোমার না জানা থাকে তাহলে তুমি গ্রুপটা কিন্তু খুঁজে পাবে না সেটা একটু সমস্যা হইতে পারে এই জন্য এ বি এ বিটাও ভালোভাবে পড়ে ফেলবা প্লাস হলো ওয়ান থেকে এইটিন পর্যন্ত এই গ্রুপটা এই জন্য তোমাদের লিখতেও দেওয়া হয়েছে তাই যাই হোক সেগুলো একটু ভালোভাবে করবা তাই দুইটা গ্রুপ ওয়ান এটা হলো অ্যালকালি মেটাল আহ এটা লিথিয়াম হাইড্রোজেন থেকে শুরু করে কিন্তু হাইড্রোজেনটা একটু এনামলি সেটা আমরা পরে করব লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম তারপরে রুবিডিয়াম আছে সিজিয়াম আছে এগুলো তারপর টু এ আছে আহ বেরিলিয়াম তারপর হলো ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম এই গ্রুপ এই গ্রুপের তোমাদেরকে ওয়ান থেকে ফিফটি ফোর পর্যন্ত তো বলছি আর এই গ্রুপের ইলিমেন্ট গুলো কিন্তু তোমরা পুরোটাই করে ফেলবা যে গ্রুপে কি কি ইলিমেন্ট আছে ওয়ান এ টু এ এরপরে হলো পি ব্লক ইলিমেন্টস এস ব্লক ইলিমেন্টস এরা কিন্তু মেটাল অ্যালকালি মেটাল অ্যালকালাইন আর্থ মেটাল মেটাল হিসেবে আছে পি ব্লক ইলিমেন্টস এরা সাধারণত হলো নন মেটাল এরা হলো আহ পিরিয়ডিক টেবিল এর একেবারে ডান পাশে থাকবে এবং সর্বোচ্চ ছয়টা ইলেকট্রন থাকতে পারবে তাহলে তাদের গ্রুপও হবে ছয়টা তাহলে এইরকম থ্রি এ থেকে এইটা ওয়ান এ টু এ আছে এরপরে থ্রি এ থেকে শুরু হবে থ্রি এ থেকে এইট এ অথবা থার্টিন থেকে এইটিন পর্যন্ত আর এইট এটাকে জিরো বলা হয় ঠিক আছে এইখানে মোটামুটি গ্রুপগুলো মিনিমাম তিনটা করে ই জেনে রাখবা এরকম 
আর হ্যালোজেন আর ইনার্ট গ্যাস এটা কিন্তু পুরাটাই গ্রুপের মেম্বার গুলোকে জেনে রাখতে হবে আর এইখানে মিনিমাম তিনটা করে জেনে রাখতে হবে ঠিক আছে এই থ্রি এ ফোর এ ফাইভ এ সিক্স এ মিনিমাম তিনটা আর যদি পুরাটা পারো অনেকেই পারো তাহলে পুরাটাই জেনে রাখবা যে গ্রুপের নাম গ্রুপের ইলিমেন্ট গুলো জেনে রাখবা এখন দেখো এখানে আছে বোরন অ্যালুমিনিয়াম ক্যালিয়াম তারপরে কার্বন সিলিকন জার্মেনিয়াম তারপর হলো নাইট্রোজেন ফসফরাস আর্সেনিক অ্যান্টিমনি বিসমাত তারপর হলো অক্সিজেন সালফার এরকম সেভেন এতে আছে এই হ্যালোজেন গ্রুপ এটা পুরোটাই জেনে রাখবে এটা জানো অবশ্যই ইনার্ট গ্যাস এটাও তোমাদের জানার কথা এখানে হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন তার মানে জেনন পর্যন্ত তোমাদের জানতে হবে এমনিতে কারণ হলো যে ওয়ান থেকে ফিফটি ফোর ফিফটি ফোরে হলো জিনন ঠিক আছে এই এটা হলো অ্যাটমিক নাম্বার অ্যাটমিক নাম্বার ফিফটি ফোর ঠিক আছে তাহলে জিনন পর্যন্ত তোমার জেনে রাখতে হবে এটা একটু জানলে এরপরে তুমি যখন রিয়াকশন টিয়াকশন করবা তখন একটু বুঝতে সুবিধা হবে তোমার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে প্রপার্টিস গুলা যদি একটু বুঝে রাখো তাহলে দেখবো যে কেমিস্ট্রিতে অনেক সহজ হবে যারা কেমিস্ট্রি অনেক কঠিন মনে করো তাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে আচ্ছা এরপরে আসো ডি ব্লক এলিমেন্ট তা ডি ব্লকে দশটা ইলেকট্রন আছে দশটা ইলেকট্রন একোমোডেট করতে পারে ডি অরবিটালে তাহলে এই ক্ষেত্রে গ্রুপ হবে দশটা ঠিক আছে গ্রুপ হবে দশটা কিন্তু বি তে বি করলে আমরা পাই ওয়ান বি টু বি থ্রি বি ফোর বি ফাইভ বি সিক্স বি সেভেন বি এইট বি অথবা এইট আমরা আটটা পাই এবং এইট বি অথবা এইট এর ভিতরে তিনটা তিনটাকে মিলে তিনটা গ্রুপকে মিলে এটাকে করা হয়েছে যেটাই এনামলি আমরা বলতেছি অর্থাৎ ডিফেক্ট বি সাব গ্রুপে ভাগ করার একটা ডিফেক্ট হলো এইটা এখন এইখানে আহ এগুলো সবই ইলে আয়রন নাইন হবে কোবাল আর কোবাল্টের গ্রুপ আর টেন হবে নিকেলের গ্রুপ এইভাবে ভাগ করা হয়েছে ঠিক আছে আর এরা হলো ট্রানজিশন মেটাল তাহলে এরাও মেটাল এরাও মেটাল এবার ট্রানজিশন মেটালের ক্যারেক্টারিস্টিক সম্পর্কে তোমাদেরকে বলছি সেটা আর একটু আলোচনা করব এটা এখানে তো সব গ্রুপের আলোচনা করতে হয় কিন্তু আমাদের তো হাতে এত সময় নাই তোমরা নিজেরা পড়ে নিবা ওটা তোমাদের একটু জেনে রাখবা কিন্তু আমাদের যেটা মেইন মেইন জায়গাগুলো আমরা বলে যাচ্ছি সেগুলো একটু ভালোভাবে পরীক্ষার জন্য এরপরে আসো এ ব্লক ইলেমেন্টস যেটা রেয়ার আর্থ মেটাল রেয়ার আর্থ মেটাল আহ এরা হলো ফিফটি সেভেন থেকে যেমন ল্যান্থানাইট আছে ল্যান্থানাইট গ্রুপ আর একটিনাইট গ্রুপ এরা হলো ফিফটি সেভেন থেকে সেভেন্টি ওয়ান ল্যান্থানাইট ফরটিন ইলেভেন আর হলো একটিনাইট থেকে লোরেন্সিয়াম এইটা আছে হান্ড্রেড থ্রি পর্যন্ত এইটি নাইন থেকে হান্ড্রেড থ্রি পর্যন্ত এদেরকে বলা হয় ইনার ট্রানজিশন ইলেভেন আর এইটা হলো ট্রানজিশন ইলেভেন বা ট্রানজিশন মেটাল ঠিক আছে আর এরা হলো ইনার ট্রানজিশন ইলেভেন মানে এফ মেনলি এফ আর ডি তে কিছু যাচ্ছে এইভাবে তাহলে এখন তোমাদের তো বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তো আছে যেটা এরা মেটাল কিন্তু তারা কিন্তু অনেক হালকা বুঝছো কথাটা এরা মেটাল আছে কিন্তু অনেক হালকা যেমন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম এগুলো কিন্তু পানিতে ভাসে বুঝছো কথাটা তাহলে মেটাল বলতে আমরা সাধারণত বুঝি যে ডেন্সিটি অনেক হাই 
पानी फेला आगुन जले उठे ना कि आगुन जले उठे अथवा तुम जो एम रेखे दाओ बतास जलिय बाष्पिया सोडियम के तो साधारण भाव रखते रखते हैं तुम्हारे पैराफिन अर्थात मश्चर आसते ना पारे भरे रखते विशेषकर कैरोसिन भरे ठीक है अनेक बस रियक्टिव ये बड़ वैशिष्ट अलकाली मेटाल क्षेत्र खूब बस रियक्टिव इलेक्ट्रोलिस लागे सम्भव है ना जो बस कम रियक्टिव तेज है मेटाल जैक परीक्षा लगे मोटामुटी श्रेणी विभाग क्लसिफिकेशन अब इलिमेंट इन दिरियोडिक टेबल तो एक जिन आज ब्लक समाराइज कर सामंजस्य मेटाल मेल्टिंग आयरन टू प्लस आयरन थ्री प्लस ठीक है मैंगानीज 
তারপরে হলো ম্যাঙ্গানিস তোমার 6 প্লাস হইতে পারে 7 প্লাস হইতে পারে অনেক হইতে পারে অর্থাৎ ট্রানজিশন মেটালের ভেরিয়েবল অক্সিডেশন স্টেট আছে বা অক্সিডেশন নাম্বার ডিফায়ার করে ঠিক আছে এরপরে কালারফুল কম্পাউন্ড তৈরি করতে পারে তারা বিভিন্ন ধরনের কালারফুল কম্পাউন্ড তৈরি করে যেমন কপার 2 এ কালার হলো ব্লু আয়রনের কালার হলো গ্রিন ম্যাঙ্গানিজের ম্যাঙ্গানিজের ম্যাঙ্গানিজ 7 ম্যাঙ্গানিজ 7 এর যে কম্পাউন্ড গুলো আছে তার কালার সাধারণত পার্পল ঠিক আছে আমরা গেস করতে পারবো যে ম্যাঙ্গানিজ 7 যদি থাকে কোন কম্পাউন্ডের ভিতরে যেমন পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের ভিতরে এই ম্যাঙ্গানিজটার ই কত অক্সিডেশন স্টেট কত এটা 7 কারণ এটা হলো -2 চার দিকে 8 -8 আর এটা হলো +1 ঠিক আছে এটা হলো ধরো প্লাস ওয়ান আর এটা মাইনাস টু তাহলে এটা হচ্ছে যে প্লাস সেভেন তাহলে টোটাল মিলে এটা হচ্ছে শূন্য মানে টোটাল মিলে কম্পাউন্ডের অক্সিডেশন আর থাকে ইলেকট্রিক্যালি শূন্য মানে চার্জ দেস সেটা বুঝাচ্ছে এরপরে কোরিয়াম সরি কোরমিয়াম কোরমিয়াম সিক্স যে কম্পাউন্ড গুলো আছে তার কালার হবে অরেঞ্জ তার কালার হবে অরেঞ্জ যেমন পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এটা হলো কোরমিয়াম 6 এই যে ডাইক্রোমেটের যদি হয় কম্পাউন্ড হয় এবং কোরমিয়ামের যদি 6 হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে অরেঞ্জ কালার হবে এরকম কালারফুল এটা একটা বৈশিষ্ট্য ট্রানজিশন মেটালে অ্যালকালি অ্যালকালি মেটালের কালার সাধারণত নাই এটা সাধারণত ধূসর বা হোয়াইট কালারের মতো ঠিক আছে যেমন পটাশিয়াম সোডিয়াম এদের কিন্তু কালার নাই আচ্ছা কালার মানে এইরকম কালারফুল না এরপরে এরা কিন্তু রিয়াক্টিভ না যেমন অ্যালকালি মেটাল বা অ্যালকালাইন আর্ক মেটালের মতো এরা বেশি রিয়াক্টিভ না আর হলো ট্রানজিশন মেটালকে ক্যাটালিস্ট হিসেবে ব্যবহার করা যায় অর্থাৎ তাদের ক্যাটালাইটিক প্রপার্টিস আছে এই কথাটা এখানে আমরা বলতে পারি ঠিক আছে বিভিন্ন রিয়াকশনে ক্যাটালিস্ট হিসেবে ব্যবহার করে ক্যাটালিস্ট একজন একটু বলো দেখি আরিফুর রহমান কি শুনতে পাচ্ছ না শুনতে পাচ্ছ জিজ্ঞেস করলাম যে ক্যাটালিস্ট এর কথা জিজ্ঞেস করলাম না ক্যাটালিস্ট কাকে বলে মরে নাই স্যার ঠিক একটু বললে ভালো হয় স্যার ত্বরান্বিত করবে কিন্তু সে বলে ওইখানে নিজে কি একটা রিয়াক্টেন্ট হিসেবে থাকবে না ঠিক আছে এইটা হলো ক্যাটালিস্ট হ্যাঁ তাহলে ক্যাটালিস্ট যারা আছে যেমন ক্যাটালিস্ট আয়রন বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করা আয়রন ব্যবহার করা হয় ক্যাটালিস্ট ব্যবহার করা কোথায় এরকম একটা নাম বলো দেখি কোন বিক্রিয়ায় এমন একটা বিক্রিয়া আছে যেখানে আয়রন ক্যাটালিস্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয় জানার কথা তো তোমাদের অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে না আচ্ছা তারপরে ধরো সালফার ট্রাই অক্সাইড এর ক্ষেত্রে ভ্যানাডিয়াম ভ্যানাডিয়াম ব্যবহার করা হয় তারপরে বিভিন্ন বিক্রিয়াতে নিকেল নিকেল ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ কোবাল এই ট্রানজিশন মেটাল গুলো বিভিন্ন জায়গা ব্যবহার করা হয় এমনকি টাঙ্গেস্টান মলিবডেনাম এদেরকে ব্যবহার করা হয় রোডিয়াম অনেক ট্রানজিশন মেটাল বিভিন্ন বিক্রিয়া ক্যাটালিস্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে যাই হোক এইটা ক্যাটালাইটিক প্রপার্টিজ আছে যেটা যেমন তুমি অ্যালকালি মেটাল অথবা অ্যালকালাইন আর্থ মেটাল তাদের কিন্তু সেই প্রপার্টিসটা নাই আবার ধরো কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড গঠনের ক্ষেত্রে এই ট্রানজিশন মেটাল যেভাবে কমপ্লেক্স 
কম্পাউন্ড গঠন করতে পারে অ্যালকালি মেটাল কিন্তু কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড নাই বললে চলে হ্যাঁ অর্থাৎ তারা তো খুবই রিঅ্যাকটিভ হয় ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে তারা বিশেষ করে দেখা যায় যে আয়নিক বন্ড তৈরি করে ফেলে ঠিক আছে তো যাই হোক এই ট্রানজিশন মেটালের ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো একটু ভালোভাবে পড়ে রাখতে এরপরে আসো যে পিরিয়ডিক পুরপার্টিস যে আমরা যে অনেকগুলো পুরপার্টিস অলরেডি পড়ছি তার ভিতরে কি কিছু পুরপার্টিস অনেক পুরপার্টিস যে আছে সব পুরপার্টিস তো আমরা এখানে আলোচনা করতে পারবো না আহ এইখানে ওই একটা জিনিস বলছি যে মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট হাই এর সাথে কিন্তু ডেন্সিটিও সাধারণত হাই হয় ট্রানজিশন মেটালের ক্ষেত্রে ডেন্সিটিও হাই অর্থাৎ ভারী হয় সাধারণত ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসো আসো যে পিরিয়ডিক পুরপার্টিস সাম পিরিয়ডিক পুরপার্টিস একটু আগে যে ক্যাটালিস্টের কথা বলছি ওটা অসুবিধা তো নাই নাকি হ্যাঁ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে বিক্রিয়া গতিকে ত্বরান্বিত করে সেটা হলো ক্যাটালিস্ট আচ্ছা এখন দেখো যে সাম পিরিয়ডিক পুরপার্টিস এখানে অনেকেই জানো তারপরে একটু লিখে রাখছি যে পিরিয়ড কারা পিরিয়ড হলো হরাইজেন্টাল রোলস অফ এলিমেন্টস ইন দা পিরিয়ডিক টেবিল মানে আনুভূমিক যে ইগুলো আছে লম্বা যেটা অর্থাৎ বাম থেকে ডানের দিকে যেটা যাবে সেইটা হলো পিরিয়ড বাম থেকে ডানে আর গ্রুপটা হলো উপর থেকে নিচে এটা হলো ভার্টিক্যাল কলমস ভার্টিক্যাল কলমস অফ এলিমেন্টস ইন দা পিরিয়ডিক টেবিল এটা হলো গ্রুপ এটা একটু বলছি এই জন্য যে আমাদের এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো এটা পিরিয়ড এবং গ্রুপের ভিতরে কিভাবে ভেরি করতেছে বা বিস্তার করতেছে সেটা আমরা এখানে আলোচনা করব সেই জন্য একটা ধরো মেটালে কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক আমরা একটু আলোচনা করব সেটা মেনলি হলো মেটালিক ক্যারেক্টারিস্টিক তারপরে অ্যাটমিক সাইজ হ্যাঁ তারপরে আয়নাইজেশন এনার্জি এটা অলরেডি অনেকটা বলা হয়ে গেছে ইলেকট্রো নেগেটিভিটি তারপরে হলো অক্সিডাইজিং অ্যান্ড রিডিউসিং পুরপার্টিস এটা ধরো অক্সিডাইজ এগুলো ওই আয়নাইজেশন এনার্জির সাথেও আহ আয়নাইজেশন এনার্জি ইলেকট্রো নেগেটিভিটির সাথেও জড়িত আছে তারপরে অক্সিডেশন এস্টেট সেগুলো আছে অক্সিডেশন এস্টেট বা তোমার ব্যালেন্স ব্যালেন্সি এগুলো কিছুটা ওই যে পিরিয়ডিক পুরপার্টিস এর সাথে জড়িত আছে যাই হোক আমরা এগুলো একটু আলোচনা করি মেটালিক ক্যারেক্টারিস্টিকসটা কি মেটালিক ক্যারেক্টারিস্টিকসটা যে মেটালের মেটালের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে মেটাল নন মেটালের ভিতরে তোমরা তো পার্থক্য জানো মোটামুটি নাকি এটা একটু তোমরা একটু লিখে রাখো আমি এখানে লিখি নাই যে ডিফারেন্সেস একটু লেখো লেখো ডিফারেন্সেস বিটুইন মেটাল অ্যান্ড নন মেটাল মেটালস অ্যান্ড নন মেটালস ঠিক আছে অথবা শুধু মেটাল অ্যান্ড নন মেটাল মেটাল আর নন মেটালের ভিতরে পার্থক্য গুলো কি কি এটা একটু তোমরা লিখে রাখবা তাহলে মেটালিক ক্যারেক্টারিস্টিকসটা একটু ভালোভাবে বুঝবে একটা বড় বৈশিষ্ট্য বলো দেখি যে এটা মেটালের আছে কিন্তু নন মেটালের নাই मेटाल साधारण इलेक्ट्रिसिटी हिट एग्लो सहजे कन्डक्ट करते नन मेटाल कन्डक्ट करना यह रखा মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট এটা সাধারণত মেটালের এক্সেপশন হলো অ্যালকালি মেটালের ক্ষেত্রে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে মেটালের মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট ডেন্সিটি একটু হাই হয় নন মেটালের তুলনায় ঠিক আছে তারপরে মেটাল সাধারণত সলিড মেটাল সাধারণত সলিড কিন্তু নন মেটাল অনেক সময় সলিড হইতে পারে গ্যাসও হইতে পারে আর লিকুইড আছে কে একটা নন মেটালের নাম বলো যে এটা লিকুইড হিসেবে আছে मेटालिकारेक्टरिस्टिकारि कर In a period, metallic characteristics increases from right to left. Or that right theke, down theke, bame. Down theke, bame. Periodic table, down theke, bame. Uh, it all of metallic characteristics increase. Kore. 
তাহলে বাম থেকে ডানে হলো ডিক্রিজ করবে উল্টাটা বলে বাম থেকে ডানে ডিক্রিজ করবে আর উপর থেকে নিচে ইনক্রিজ করে উপর থেকে নিচে ইনক্রিজ করে ঠিক আছে তাহলে এইখানে যে ইগুলো আছে এলিমেন্টস গুলো আছে সেগুলোই সাধারণত হলো যে আমাদের এখানে যদি একটু দেখাই এই যে এখানে একটু স্টার কেস আছে এরকম বোল্ড দাগ দেওয়া আছে এই বোল্ড দাগ দেওয়ার এই পাশের গুলো হলো মেইনলি হলো নন মেটাল হিসাবে কাজ করে আর এই স্টার কেসে কেসের সাথে সাথে যেগুলো আছে এই যেমন জার্মেনিয়াম হ্যাঁ অ্যালুমিনিয়াম ও মেটাল আর্সেনিক বা সিলিকন এগুলো হলো যে আবার সেমি কন্ডাক্টর হিসেবে মেটাল লয়েড এর মতো কাজ করে এরকম কিছু মানে মেটালের মতো কাজ করে তার মানে এই দেখো একবারে যে এই গ্রুপ এরা তো পিপুল অফ এলিমেন্ট এই গ্রুপের নিচে দিকে যত আসবে তত মেটালিক ক্যারেক্টারিস্টিক বাড়তে থাকে ঠিক আছে তাহলে দেখা যায় যে এই নন মেটাল কিন্তু কম তুলনামূলক ভাবে এইখান থেকে অনেক কম এইটাও মনে করো ফ্লোরিনের যে নন মেটাল এটা তো গ্যাস এদিকে হলো অ্যাস্টাটিন এ কিন্তু মেটালিক ক্যারেক্টারিস্টিক আর একটু বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে এবং দেখা যায় যে এই পোলোনিয়াম পর্যন্ত বিশ মাস এদেরও কিছু মেটালিক ক্যারেক্টারিস্টিক অনেক মেটালিক ক্যারেক্টারিস্টিক পাওয়া যায় যদিও এরা পি বলো কেলিমেন্ট সাধারণত আমরা পি বলো কেলিমেন্ট কে বলি অধাতু কিন্তু সবই যে অধাতুর মতো হবে তা না এটা কিছুটা ধাতব ক্যারেক্টারিস্টিক আছে তার মানে যত নিচের দিকে বা যায় তত মেটালিক ক্যারেক্টারিস্টিক বাড়ে আর যত বাম থেকে সরি ডান থেকে বামের দিকে যাবে তত মেটালিক ক্যারেক্টারিস্টিক বাড়বে তার মানে যত নিচের দিকে আসবে এবং ডান থেকে বামের দিকে যাবে তাদের মেটালিক ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো বেশি হবে সেটি এখানে বলছে এটা হলো মেটালিক ক্যারেক্টারিস্টিক অথবা মেটাল নন মেটাল ক্যারেক্টারিস্টিক ঠিক আছে এই জিনিসটা আমাদের জানার দরকার আছে কারণ যে আমরা বন্ডিং করব তখন মেটাল আর নন মেটালের সাথে কি ধরনের বন্ড হইতে পারে অথবা মেটাল মেটালে কি ধরনের বন্ড হইতে পারে অথবা নন মেটাল নন মেটালে কোন ধরনের বন্ডিং হইতে পারে সেগুলো সেগুলো আমরা জানতে পারবো ঠিক আছে সেটা আমাদের বুঝতে পারবো এরপরে দেখো যে সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে এটা একটু বলে যাই অ্যাটমিক সাইজ অ্যাটমিক সাইজটা কিরকম হবে অ্যাটমিক সাইজ এটা জানা আছে তো নাকি এটা হলো লেফট টু রাইট লেফট টু রাইট একটা পিরিয়ডিক টেবিল যদি হয় লেফট টু রাইট এটা হবে তোমার অ্যাটমিক সাইজ ডিক্রিজ করবে কমে যাবে অর্থাৎ বাম থেকে ডানে একই পিরিয়ড যদি হয় বাম থেকে ডানে কমবে আর একই গ্রুপ যদি হয় উপর থেকে নিচে বাড়বে উপর থেকে নিচে বাড়বে নিচের দিকে যত যেতে থাকবে তত বাড়বে আর এটা একই পিরিয়ডে যত বাম দিক থেকে ডান দিকে যেতে থাকবে তত কমতে থাকবে সেইটা কি যেমন এইখানে কিছু একটু উদাহরণ দেওয়া আছে লিথিয়াম ধরো এখানে কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস বলা আছে বিভিন্ন ধরনের রেডিয়াস আছে একটা আছে দাতব রেডিয়াস আছে মানে মেটালিক রেডিয়াস আছে মেটাল রেডিয়াস তারপরে হলো তোমার ভ্যান্ডার ওয়ালস রেডিয়াস আছে যাই হোক আমরা কোভ্যালেন্ট রেডিয়াসটা কোভ্যালেন্ট মনে করো কার্বন কার্বন বন্ডে আছে তা তাদের ভিতরে যে দূরত্বটা আছে সেই দূরত্বের আহ অর্ধেক অর্ধেক হলো এদের কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস তাহলে এদের যদি তুমি ই বলো সাইজ বলো তাহলে এটার কি হবে দ্বিগুণ হবে নাকি অর্থাৎ তাদের যে ব্যাসটা ব্যাসটা হবে এদের দ্বিগুণ আচ্ছা এইখানে দেখো যে জিনিসটা এটা অ্যাঙ্গোস্টমে আছে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম দেখা যায় ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন টু পয়েন্ট জিরো থ্রি টু পয়েন্ট ওয়ান সিক্স তার মানে উপর থেকে নিচে বাড়তেছে এটা একই গ্রুপ এটা একই গ্রুপ ওয়ান এ বা ওয়ান আর এই দিকে আছে এইটা মনে করে একই পিরিয়ড আমি সবগুলো লিখি নাই ধরো লিথিয়াম লিখছি তারপরে বোরন আছে কার্বন আছে তার বোরন আর লিখলাম না কার্বন আছে জিরো পয়েন্ট সেভেন সেভেন একেবারে লাস্টে আছে নিয়ন নিয়ন আছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান তার মানে একই পিরিয়ডে এই দিকে কমতে থাকে হ্যাঁ উপর থেকে উপর থেকে নিচে কমতে থাকে আর বাম থেকে ডানে কমতে থাকে ঠিক আছে আচ্ছা সরি উপর থেকে নিচে বাড়তে থাকে আর বাম থেকে টানে কমতে থাকে এইটা হবে যে তোমার অ্যাটমিক সাইজ অ্যাটমিক সাইজ বলতে পারে অথবা অ্যাটমিক রেডিয়াস বলতে পারে ঠিক আছে কারণ অ্যাটমিক রেডিয়াসের উপরে অ্যাটমিক সাইজটা 
নির্ভর করে ডিপেন্ড করে তাহলে এখানে পিরিয়ডে কিভাবে ই আছে উইদিন ইস পিরিয়ড দা অ্যাটমিক সাইজ টেন্ডস টু ডিক্রিজ উইথ ইনক্রিজিং অ্যাটমিক নাম্বার অ্যাটমিক নাম্বার যত একটা পিরিয়ডের ভিতরে ইনক্রি অ্যাটমিক নাম্বার বাড়তে থাকলে তার সাইজও কমতে থাকবে কেন কমতে থাকে সেই তো এখানে অ্যাটমিক সাইজ ডিক্রিজ ফ্রম লেফট টু রাইট অ্যাক্রস এ পিরিয়ড ওই একই কথা উপরেরটা এখানে বলা আছে এখানে একটু ব্যাখ্যা দিছি তোমরা এই ব্যাখ্যাগুলো একটু ভালোভাবে পড়ে রাখবা বই থেকে ঠিক আছে বা যে কোনো জায়গা থেকে একটু পড়ে রাখবা কি কি আছে এস সেম সেল কারণটা কি একই পিরিয়ডে কিন্তু সেল সেম হবে বা এনার্জি লেভেল সেম বাট ইলেকট্রনস আর অ্যাডেড গ্রাজুয়ালি ইলেকট্রনস আর অ্যাডেড গ্রাজুয়ালি ঠিক আছে সেল একটাই কিন্তু যত আমি বাম থেকে টানে যেতে থাকবো একটা করে ইলেকট্রন এখানে অ্যাড হতে থাকে ঠিক আছে মানে বাড়তে থাকবে ইলেকট্রন বাড়তে থাকবে ইলেকট্রন বাড়তে থাকলে কি হবে ইলেকট্রন আর ফলে এখানে ইফেক্টিভ চার্জ বলে একটা কথা আছে সেটা এখানে লেখা হয় না ইফেক্টিভ চার্জ মানে ওই যে সেলের যে চার্জ আছে সেই চার্জটা বাদ দিয়ে বাকি যে চার্জটা হয় সেটাকে বলা হয় ইফেক্টিভ চার্জ এটা দরকার পড়লে পরে আবার বলবো সেই ইফেক্টিভ চার্জটা অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের চার্জটা এদের উপরে বাড়তে থাকে ঠিক আছে ইলেকট্রন বাড়ে তাহলে ওদের ওদের সাথে ই হয় অ্যাট্রাকশনটা বেশি হয় অ্যাট্রাকশনটা বেশি হলে নিউক্লিয়াসের সাথে অ্যাট্রাকশনটা বেশি হয় ফলে যে ইলেকট্রন ক্লাউডটা আছে যে অরবিটালে ইলেকট্রন গুলো আছে সেই অরবিটাল গুলো নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি আসে ঠিক আছে কাছাকাছি আসলে এই সাইজটা ডিক্রিজ হয়ে যায় ঠিক আছে যেমন এইখানে অনেক ডিক্রিজ হলো লিথিয়ামের ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি অথচ নিয়নের হলো জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান প্রায় দ্বিগুণের আরে অর্ধেক হয়ে গেছে ঠিক আছে এইখানে বাড়তেছে অর্ধেক হয়ে গেছে কারণ যত বাড়তে থাকবে ইলেকট্রন সংখ্যা বাড়তেছে নিউক্লিয়াস তত বেশি অ্যাট্রাক্ট করতেছে অ্যাট্রাক্ট করলে তারা আরো নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি আসতেছে কাছাকাছি আসলে সাইজটা ছোট হয়ে যাচ্ছে এটা হলো পিরিয়ড আর গ্রুপে কি আছে গ্রুপে সাধারণত এটা ইনক্রিজ করে ইন এ গ্রুপ অ্যাটমিক সাইজ ইনক্রিজেস ফরম টপ টু বটম এটা কি হয় নিউ সেল ইজ অ্যাডেড এখানে সেল অ্যাড হয় হ্যাঁ নতুন 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 সেল অ্যাড হয় কিন্তু ইফেক্টিভ চার্জ তাহলে এখানে তুলনামূলক কমতে থাকে কারণ দূরে থাকতে থাকে যত দূরে যাবে নিউক্লিয়াসের সাথে তাদের অ্যাট্রাকশনটা কমে যায় যার জন্য এদের সাইজটাও বাড়তে থাকে ঠিক আছে অর্থাৎ সেল বাড়া বাড়লে সাইজ বাড়ে আর এখানে অ্যাট্রাকশন যেহেতু কমতে থাকে যার জন্য সাইজটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে যেটা এখানে এখানে তোমরা একটু আর কি কি আছে যে যেমন সোডিয়াম সাইজ সোডিয়ামের সাইজ ইজ গ্রেটার দ্যান সোডিয়াম প্লাস এটা কেন হোয়াই তারপর হলো তোমার কোলোরিন কোলোরিনের সাইজ ইজ গ্রেটার দ্যান কোলোরিন ইজ গ্রেটার দ্যান কার সাথে এটা কোলোরিন প্লাস সাধারণত ব্যবহার কম করা হয় কিন্তু কোলোরিন ইজ স্মলার দেন সি এল মাইনাস ঠিক আছে অর্থাৎ সোডিয়াম ক্যাটায়নের সাইজটা হলো দেয়া অরিজিনাল অ্যাটমের চাইতে ছোট আর অ্যানায়নের সাইজটা হলো অরিজিনাল অ্যাটমের চাইতে বড় এটা কেন কেন সাধারণত এটা হলো ইলেকট্রন চলে যায় ইলেকট্রন চলে গেলে ইলেকট্রনের সংখ্যা কমে যায় যেটা আর ইফেক্টিভ চার্জটা নিউক্লিয়াসের চার্জটা সেমই থাকে যার জন্য এটা বেশি অ্যাট্রাকশন হয় নিউক্লিয়াস দ্বারা যার জন্য এটা সাইজটা কমে যায় আর উল্টা দিকে এইটা ইলেকট্রন আসলে তাদের ইফেক্টিভ চার্জ তো সেমই আছে কিন্তু ইলেকট্রন আসলে তাদের ভিতরে রিপালশন হয় এবং সেইটার জন্য এদের সাইজটা বৃদ্ধি পায় এটা একটু জেনে রাখবো ঠিক আছে এটা অনেক সময় পরীক্ষা আসে যে এইটা এটা চাইতে বড় যেমন সোডিয়াম আয়ন সোডিয়াম আয়ন ইজ স্মলার দেন সোডিয়াম অ্যাটম তাহলে হোয়াই অথবা ক্লোরাইড আয়ন ইজ ঠিক আছে এরপরে তো তোমাদের আবার বারোটা থেকে ক্লাস আছে আজকে এখানে একটু শেষ করি 
আর হলো যে তোমাদের যদি এক্সট্রা ক্লাস নিতে হয় সেটা আমি আবার পরে জানাই দিব তাহলে এক্সট্রা ক্লাস নিলে তো মনে হয় সোমবার দিনেই ভালো হয় নাকি জিনিসটা তাই না আচ্ছা তাহলে আমরা এই অ্যাটমিক সাইজ পর্যন্ত পড়ছি অ্যাটমিক সাইজ মেটালিক ক্যারেক্টারিস্টিক আর হলো আয়নাইজেশন এনার্জি ইলেকট্রোনেগেটিভিটি এটা মোটামুটি তোমরা জানো যে আয়নাইজেশন এনার্জি হলো তোমার লেফট টু রাইট এটা হলো ইনক্রিজ করে অথবা একই পিরিয়ডে অথবা রাইট টু লেফট ডিক্রিজ করে কারণ আয়নাইজেশন এনার্জি যত ডিক্রিজ করে তত ভালো এই জন্য আমরা ডিক্রিজটা বেশি বলতে চাই এই জন্য লেফট টু রাইট সরি রাইট টু লেফট ডিক্রিজ করে এবং টপ টু বটম অথবা ডাউনওয়ার্ডস ডিক্রিজ করে সেটা আমরা এবং সেটার সবচেয়ে কম আয়নাইজেশন এনার্জি আছে ফ্রান্সিয়ামের হ্যাঁ সেইভাবে আমরা বলতে পারি সিজিয়াম আর ফ্রান্সিয়াম মোটামুটি একই এরপরে একই একই মান দেখায় এরপরে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি যেটা আছে এটা তোমরা জানো এটা বাম থেকে ডানে ইনক্রিজ করে তাই ইলেকট্রোনেগেটিভিটি যত ইনক্রিজ করে তত ভালো কারণ এটা হলো যত ইনক্রিজ করবে তত হচ্ছে ইলেকট্রন কে সে নিজের দিকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারে এই জন্য এইটা আমরা বড় হিসেবে দেখানোটাই ভালো আর এটা ছোট হিসেবে দেখানো ভালো তাহলে এটা লেফট টু রাইট একই পিরিয়ডে লেফট টু রাইট ইনক্রিজ করে আর টপ টু ডাউন টপ টু ডাউন হলো ডিক্রিজ করে টপ টু ডাউন ডিক্রিজ করে অথবা ডাউন টু টপ ইনক্রিজ করে এই জন্য ফ্লোরিন দেখা যায় যে সবচেয়ে হাইয়েস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভিটি আছে ফোর ফ্লোরিনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি হলো ফোর এবং এইটাই হলো হাইয়েস্ট ওই কর্নারে পরে একেবারে আমরা যদি দেখি যে এই ফ্লোরিন পূর্বে ইনার্ট গ্যাস তো বাদই দিলাম তাহলে যদি বাম থেকে ডানে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বাড়ে তাহলে এইটা বাড়বে একই পিরিয়ড এর দিকে আর যদি নিচ থেকে উপরের দিকে পারে তাহলে দেখা যায় যে এইটা এইটা হলো যে হাইয়েস্ট ঠিক আছে এইভাবে আমরা তাহলে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি একটু দেখে নিও ওইটা হয়তো সামান্য একটু বলতে পারি না বলতে পারি এরপরে অক্সিডাইজিং আর রিডিউসিং প্রপার্টিস এটা আমরা একটু বলবো তা অক্সিডাইজিং কারা সাধারণত হলো নন মেটাল এর হলো অক্সিডাইজিং ক্যারেক্টারিস্টিক আছে নন মেটাল হলো অক্সিডাইজিং ক্যারেক্টারিস্টিক তার মানে অক্সিডাইজিং ক্যারেক্টারিস্টিক বাম থেকে টানে বাড়তে থাকে ঠিক আছে সেইভাবে আমরা বলতে পারি আর রিডিউসিং ক্যারেক্টারিস্টিক হলো ডান থেকে বামে বাড়তে থাকে তাহলে মেটালের হলো রিডিউসিং ক্যারেক্টারিস্টিক আর নন মেটালের হলো সাধারণত অক্সিডাইজিং ক্যারেক্টারিস্টিক আছে তা মোটামুটি প্রপার্টিস আমরা বলছি হয়তো বা আর একবার একটুখানি বলতে পারি আর তারপরে আমরা যেটা করব সেটা হলো কর্ণ সম্পর্ক আছে একটা হলো ডায়াগোনাল রিলেশনশিপ আর একটা হলো ডিফেক্ট ডিফেক্ট পুরো আলোচনা করব না কিন্তু এখানে অবস্থান বিশেষ করে হাইড্রোজেনের অবস্থান পজিশন অফ হাইড্রোজেন ইজ কন্ট্রোভার্সাল ইন দা পিরিয়ডিক টেবল ইজ কন্ট্রোভার্সাল অথবা শুধু ডিসকাস অ্যাবাউট দা পজিশন অফ হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন ইন দা পিরিয়ডিক টেবল সেইটা সেটা সম্পর্কে একটু আলোচনা করব যে কোথায় বসালে এটা ভালো হয় সেই সেই ধরনের কথাবার্তা তারপরে হলো ইউজফুলনেস অফ পিরিয়ডিক টেবল এইটা আমি হয়তো কয়েকটা পয়েন্ট বলবো আর বাকিটা তোমরা নিজেরা একটু ভালোভাবে পড়ে নিবা আর একটা হলো যে ইনার্ট গ্যাস ইনার্ট গ্যাস সম্পর্কে ইনার্ট গ্যাসের ক্যারেক্টারিস্টিক তার বিশেষ করে ইউজেস এইটা সম্পর্কে একটু বলে এই চ্যাপ্টারটা আমরা শেষ করি ঠিক আছে তাহলে আজকে এ পর্যন্তই আর তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা প্রশ্ন না থাকলে এ পর্যন্ত আমরা শেষ করব কেউ কোনো প্রশ্ন আছে আচ্ছা